Aceptémoslo. Ahora sí que Argentina no la puede cruzazulear. Bienvenidos al Drawing Juan de qué pasaría si Messi es campeón del mundo. Así está el panorama. Argentina pasa sencillito como primero de fase de grupos. Le ganan a Islandia, Croacia y Nigeria. En octavos le toca contra Perú. Rui Díaz le echa todos los kilos, pero no le llega ni a los talones a los tres goles que mete Messi. En cuartos van contra España. Todo el mundo está al tanto de lo que haga Messi. Es ahí donde aparecen por primera vez en su vida sus compañeros. Dybala, Higuaín y Di María se rifan y ganan el partido 2-1. En semi les toca contra Brasil, Neymar se lesiona como siempre y se les viene la night. Messi anota el único gol del partido y pasan a la final. Otra vez. Y sí, otra vez contra Alemania. Müller anota el primer gol del partido. En el medio tiempo San Paoli da el mejor discurso de su vida y el equipo sale con todo al segundo tiempo. Higuaín como nunca anota la única oportunidad de gol y ya faltando dos minutos le cometen penal a Messi. Agarra el balón, se prepara, tira y la falla. Neuer deja el rebote de Higuaín y este lo mete al estilo del mismísimo chicharito. Todo el mundo se vuelve loco y proclama a Messi por encima de Maradona y Pelé. Y por si fuera poco en Argentina lo hacen el santo más venerado. Por su lado CR7 está muy triste, se retira del fútbol, cierra todas sus redes sociales y se viene a México a hacerla de galán en las telenovelas de Televisa. Si te gustó este video y crees que mis dibujitos deberían de estar en el MoMA, comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal. Ahora que si no te gustó, seguramente tienes algún enemigo al cual le quieras hacer perder 3 minutos.